క్రీస్తు ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ప్రభు అయిన క్రీస్తుని దివ్య సన్నిధికి తన వాక్య సందేశానికి ఈ మూడవ సామాన్య ఆదివారం రోజున ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను ఐగుప్తు బానిసత్వంలో ఫారో రాజులే కబంద హస్తాల కింద నలిగిపోతూ బానిస బ్రతుకు బ్రతుకుతున్నటువంటి తన ప్రియమైన ప్రజలు ఇజ్రాయేలు ప్రజల యొక్క ఆక్రందనను దేవుడు విన్నాడు వారిని ఎలాగైనా విడుదల చేయాలని ఆలోచించి మోషేను పంపించాడు మోషే నాయకత్వంలో ఆ ఎర్ర సముద్రం గుండా ఆ పొడి నేల మీద గోడల వలె నిలిచినటువంటి ఆ ఎర్ర సముద్ర జలాల మధ్య నుండి పొడి నేల మీద ఇజ్రాయిల్ ప్రజలందరూ కూడా ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటి వెళ్ళిపోయారు వారిని తరుముకొని వస్తున్న ఐగుప్తు సైన్యము రథాలు రౌతులు గుర్రాలు అవన్నీ కూడా సరిగ్గా ఎర్ర సముద్రం మధ్యలోనికి వచ్చినప్పుడు మోసే తిరిగి ఏ కర్రతోనైతే కొట్టినప్పుడు రెండు పాయిలుగా గోడలుగా ఆ ఎర్ర సముద్ర జలాలు నిలబడ్డాయో అదే కర్రతో మరలా కొట్టినప్పుడు ఒక్కసారి దేవుని యొక్క శక్తి వలన అమాంతం ఆ ఐగుప్తు సైన్యాన్ని నట్టేట ముంచేసి ఎర్ర సముద్ర జలాల్లో జల సమాధి అయిపోయారు అక్కడ నుండి ఆ ప్రజలను సినాయకొండ మీద పది ఆజ్ఞలనిచ్చి ఆ మోసే నాయకత్వంలో మన్నాను కురిపించి బండ నుండి నీటిని ప్రవహింపజేసి విష సర్పాల బారి నుండి కాపాడి ఎప్పటికప్పుడు వారిని సంరక్షించుకుంటూ నలభై సంవత్సరాల పాటు వారిని నడిపించుకొని వెళ్ళాడు ఆ తర్వాత జాషువ యహోష్వ ఆధ్వర్యంలో నాయకత్వంలో ఈ ఇజ్రాయేలు ప్రజలందరూ కూడా పన్నెండు గోత్రాల వారు ఆ కానాను దేశానికి వాగ్దాన భూమికి జెరుకో గోడలు ఆ జెరుకోని ఆ జెరుకో గోడలను దాని చుట్టూ ముట్టడించి వారు వాయిద్యాలు వాయిస్తుండగా గోడలు కూలిపోగా ఆ ప్రజలు ముందుకు వడివడిగా నడుచుకుంటూ చివరికి కానాను దేశాన్ని చేరుకున్నారు అక్కడ పన్నెండు మంది గో పన్నెండు గోత్రాల వారికి వారి కుటుంబాలకి పన్నెండు స్థలాలను అక్కడ కేటాయించారు ఆ విధంగా వారు ముందుకు సాగుతున్నారు ఇక సత్య దేవుడైనటువంటి యహోవా ప్రభు ఆ యావే ప్రభుని మరిచిపోయారు నెమ్మదిగా బాలు దేవతల్ని చెక్క బొమ్మల్ని ఆకాశ శక్తులను దేవుళ్ళుగా భావిస్తూ పూజిస్తూ దేవునికి దూరం అయిపోవడం ప్రారంభించారు దుష్ట రాజుల యొక్క పరిపాలన వలన తప్పుడు నడిపింపు వలన వారు అన్య దేశాల యొక్క రాణులను రాజకుమార్తెలను వారు పెళ్లి చేసుకొని అన్య దేవతల ఆరాధన వారితో పాటు వారి దేవుళ్ళను తీసుకొచ్చి ఇజ్రాయేలు ప్రజల్లో రాజుగారు చెప్తే ప్రజలు పాటించాలి రాజుగారిని రాణి గారు ప్రభావితం చేస్తారు రాణి గారిని అన్య దేవతల ఆరాధనలో చేస్తున్నటువంటి ఆ ఎవరైతే వచ్చారో భార్యలుగా వారు తీసుకొచ్చినటువంటి అన్య దేవతలు కూడా ఆరాధించమని ఈ రాజులు ప్రజల్ని ప్రజలకు ఆజ్ఞాపన చేయడం వారు ఆ విధంగా మొక్కడం లేకపోతే శిక్షలకు పాత్రులని చెప్పడం ఈ విధంగా దేవ్ సత్య దేవుడి నుండి రాజులే చాలా వరకు ప్రజల్ని తప్పుతో పట్టించారు దేవుని కోపానికి గురయ్యారు కాబట్టి వారిని బానిసలుగా పంపించేస్తున్నాడు బుద్ధి చెప్పడానికి గుణపాఠం నేర్పించడానికి అదిగో ఈ నేపథ్యంలో మనం చూడాలి క్రీస్తు పూర్వము ఏడు వందల ముప్పై మూడు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలలో ప్రారంభమైనటువంటి 
ఈ ఈ యొక్క దాడి ఏడు వందల ఇరవై రెండుకి సంపూర్ణమైంది అసీరియా దేశం నుండి అసీరియా రాజు తన యొక్క సైన్యంతో ఈ ఇజ్రాయేల్ ప్రజల మీద పడ్డాడు నిజానికి జెబులును నఫ్తాలి ఆ రెండు గోత్రాలు ఆక్రమించుకున్నటువంటి కేటాయించబడిన ఆ స్థలాలు ఆ ప్రాంతం శత్రువుల దాడికి సులువుగా లొంగిపోయేటువంటి దొరికిపోయేటువంటి అదే మార్గంలో ముందుకు రావాలి కాబట్టి వారు వారితో ప్రారంభమై మొత్తం ఉత్తర దేశం అంతా కూడా పది గోత్రాలను కూడా వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నారు బానిసలుగా తీసుకెళ్ళిపోయారు ప్రియ సహోదరులారు ఈ నేపథ్యంలో మనం చూడాలి ఈనాటి మొదటి పట్టణాన్ని యువదయేతరులు ఆ జెబులోను నప్తాలి ఆ ప్రాంతంలో ప్ర నివసించడం ప్రారంభించారు అంటే వారు వారికి రక్షణ లేదు యువదయేతరులకు రక్షణ లేదు అన్యులు నివసించేటువంటి ఆ ప్రదేశాలు రక్షణ లేనటువంటి చీకటి బ్రతుకులు బ్రతుకుతున్నటువంటి వారు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారు అని ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు యూదులు నమ్మారు కానీ ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము అందరికీ ఆ ప్రభువు రక్షణ వెలుగునిస్తూ ఉన్నాడు అన్యులు యూదులు అనేటువంటి భేదం లేదు అందరికీ ఆ ప్రభువే దేవుడు రక్షణ ఈనాటి మొదటి పట్టణం ఒకసారి చూద్దాం అందరూ యష్యా గ్రంథం తీసుకోండి యష్యా గ్రంథంలో తొమ్మిదవ అధ్యాయం అక్కడ యష్యా ప్రవక్త ఒక గొప్ప ప్రవచనాన్ని పలుకుతున్నాడు ఒకటో వచనం చదువమ్మా మైక్లో మైక్లో చదువు ప్రభు పూర్వము సెబులను నప్తాలి మండలములను అవమానమున ముంచాను కానీ భవిష్యత్తులో అతడి ప్రాంతములకు కీర్తి తెచ్చును మధ్యధర సముద్రము నుండి యోర్ధాను నాకు ఆవలి తీరము వరకును అన్యజాతి వారు వసించు గలీలీయ రాష్ట్రము వరకును గల ప్రదేశము కీర్తిని బడయును కీర్తిని బడయును అన్య అన్య ప్రజలు అన్య జాతి వసి వాసులు ఆ జాతి వారు నివసించేటువంటి ప్రదేశాల్లో అదిగో దేవుని యొక్క కీర్తి ప్రతిబింబిస్తుంది చీకటిలో నడుచు నర్జనులు గొప్ప వెలుగును చూచిరి గాఢాంధకారపు గాఢాంధకారము క్రమినతావు నవసించు ప్రజల మీద జ్యోతి ప్రకాశించెను ఇదిగో చీకటిలో నడుచున్నటువంటి ప్రజలు గొప్ప వెలుగును చూచారు గాఢాంధకారము క్రమ్మిన తావున వసించు ప్రజల మీద జ్యోతి ప్రకాశించెను ఇదిగో తర్వాత మనం చూస్తున్నాం నీ జాతిని విస్తరింపజేసి తిని వారిని సంతోష చిత్తులను గావించి తిని కోతకాలము నా ప్రజలు సంతసించినట్లుగా కొల్లసము పంచుకొని వారు ప్రమోదం చెందినట్లుగా నీ ప్రజలు నీ ఆ ప్రజలు నీ సమక్షమున ఆనందింతురు వారి మెడ మీద కాడిని విరగొట్టి తిని ఇవన్నీ వారిని ఆ ప్రజలను పీడించు వారిని ఓడించి తిని ఇదిగో ప్రభువు చెప్పబోతున్నాడు తను చేయబోయేటువంటి కార్యాలు చీకటిలో నడిచేటువంటి ప్రజలు గొప్ప వెలుగును చూస్తారు చీకటి అంటే దాని అర్థం ఏమిటి చీకటి అంటే వెలుగు లేని స్థితి వెలుగు లేని స్థితి చీకటిలో మనం నడిచేవారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో తెలియదు ఏ ప్రమాదంలో ఉన్నామో తెలియదు ఏ రాయి ఉందో ఏ ముళ్ళు ఉందో ఏ గొయ్యి ఉందో మనకు తెలియదు ఏ పాము ఉందో తెలియదు ఏ విష సర్పం ఉందో తెలియదు మరిని చీకటిలో వెళ్ళేటప్పుడు ఈ దేనికి ఉద్దేశమో తెలియదు అగమ్య గోచరం అస్తవ్యస్త పరిస్థితి చీకటి ఇదిగో మనకు దుఃఖానికి సూచన పాపము యొక్క వేతనము మరణము మరణపు ఛాయలు ఇవన్నీ కూడా 
ఇదిగో ఒక రకమైనటువంటి అర్థం పరమార్థం చీకటి యొక్క పరమార్థాలు ఇవన్నీ అంతర్భాగంగా అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి అర్థాలు ఇవన్నీ కూడా మరి ఇటువంటి ప్రజలు భవిష్యత్తు ఏమిటో తెలియదు భవిష్యత్తు అగమ్య గోచరంగా ఉన్నటువంటి వారి యొక్క స్థితిని ఈ చీకటి సూచిస్తుంది ఆనందం లేదు సంతోషం ఉండదు ఆరోగ్యం ఉండదు అభ్యుదయం ఉండదు భవిష్యత్తు ఉండదు ఇటువంటి ప్రజలకు ఇక్కడ ప్రభువు చెప్తున్నాడు కేవలము భౌతికమైనటువంటి చీకటి మాత్రం కాదు ఆధ్యాత్మిక చీకటి పాపమనే చీకటిలో ఉన్నటువంటి వారికి వారిపై గొప్ప వెలుగు వస్తుంది ఆ వెలుగే ఆ సువార్త జ్యోతే క్రీస్తు భగవానుడు మరి ఈ ప్రజలు చెప్తున్నాడు ఇదిగో కోతకాలము కోతకాలమున చూడు పంటలు పండాయి కోతలు కోసేటప్పుడు ఇదిగో నా పడిన కష్టం అంతా నా చేతికి వచ్చిందని ఎంతో ఆనందంతో సంతోషంతో రైతు సంబరాలు చేసుకుంటాడు ఆనందిస్తాడు నా కష్టానికి తగిన ఫలితం నా చేతికి వచ్చిందని అలాగే ఇదిగో వారి మెడ మీద ఉన్నటువంటి కాడిని విరగొట్టిదని ఏమిటి దాని అర్థం బానిసత్వం బానిసత్వం ఇదిగో వీరు శత్రువులుగా వెళ్ళారు అసీరియా దేశానికి ఆ ప్రజల యొక్క పరిస్థితి బానిస బ్రతుకులో ఉన్నారు మెడలు వంచి ఆ శత్రువులు ఈ దేవుని బిడ్డలను బిడ్డలపై బిడ్డలను పని చేయించుకుంటున్నారు వారికి స్వేచ్ఛ కోల్పోయారు బానిసకు స్వేచ్ఛ ఉండదు స్వాతంత్రం ఉండదు ఆ యజమాని ఏం చెప్తే అదే చేయాలి నేను సొంతంగా చేస్తానంటే కుదరదు అటువంటి స్థితి ఏమిటి దాని అర్థము పాపభారం అనే కాడి కింద నలిగిపోతున్నటువంటి ప్రజలకు గొప్ప వెలుగుగా క్రీస్తు అవతరించబోతూ ఉన్నాడు ప్రియా సహోదరులారా ఆ వెలుగే యేసు ప్రభు ఈనాటి సువార్త పట్టణంలోనికి మనము వెళ్దాం ఇదిగో యోహాను సువార్తలో కూడా మనము ఈ వెలుగు గురించి వింటున్నాం యోహాను సువార్త తీయండి ముందు ఓ యోహాను సువార్తలో ఆదిలో వాక్కు ఉండేను ఆ వాక్కు దేవుని యొద్ధ ఉండేను ఆ వాక్కే దేవుడైన మనకు జీవమయ్యను ఐదవ వచ్చిన చదవండి ఇదిగో నాలుగవ వచనంలో ఆయన ఎందు జీవము ఉండేను ఆ జీవం మానవులకు వెలుగాయను ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది ఆ చీకటి దానిని గ్రహించలేదు చీకటి గ్రహించలేకపోయింది నా చూస్తున్నాం గ్రహించలేనటువంటి వారు ఎవరు పరిచయలు ధర్మశాస్త్ర బోధకులు అలా నేను నీతి మంతుణ్ణి స్వనీతి పరులుగా ఉన్నటువంటి వారు నేను ఆరోగ్యంగానే ఉన్నానని అనుకున్నటువంటి వారు నేను నీతి మంతుణ్ణి అని అనుకున్నటువంటి వారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ ప్రభు యొక్క వెలుగును ఆ యొక్క వెలుగును గ్రహించలేకపోయారు మరి గ్రహించిన వారెవరు సుంకరులు సంఘం చేత వెలువేయబడినటువంటి వారు అణగారిన జనం మరి విధవరాండ్రు దిక్కులేనటువంటి వారు నీతిమంతులు వారి యొక్క పాపపు స్థితిని గుర్తించినటువంటి వారు జక్కయ్య కావచ్చు తప్పిపోయిన కుమారులను ఉపమానం కావచ్చు మన యేసు మనకి ఇందించేటువంటిది వ్యభిచారంలో పట్టుబడిన స్త్రీ కావచ్చు వీరందరూ కూడా ఆ వెలుగును గ్రహించారు ఆ వెలుగు దగ్గరకు వచ్చారు ఆ జక్కయ్య ఆ వెలుగులో వచ్చాడు ఆ వెలుగులో కూర్చున్నప్పుడే ఆ క్రి క్రీస్తు ప్రభు ఆ దివ్య వెలుగు ఆ వెలుగులో కూర్చున్నప్పుడు తన చీకటి కోణాలని తెలుసుకొని తనంతటా తాను బయటకు వచ్చాడు యేసు ఒక మాట చెప్పలేదు నువ్వు పాపాత్ముడివి అన్యాయం చేశావు అవినీతి సంపాదన ఇదంతా ఈ డబ్బు ఎలా కూడబెట్టావు ఒక్క మాట అనలేదు కానీ ఆ దివ్య వెలుగులో ఆ క్రీస్తు ప్రభు సన్నిధిలో తన చీకటి బ్రతుకు వెలుగుమయమైంది ప్రైస్ లాడ్ అలే లూయా అలే లూయా అలే లూయా ఇక్కడ తొమ్మిదవ వచ్చిన చూడండి చదవండి అది ఏ నిజమైన వెలుగు 
ఆ వెలుగు లోకములోనికి వచ్చి ప్రతి మానవుని వెలిగించుచున్నది ప్రతి మానవుని వెలిగిస్తుంది చీకటిని తొలగిస్తుంది ఇదిగో ఆ వెలుగు పద్నాలుగో వచనలు మనం చూస్తున్నాం వాక్కు వెలుగు జీవమిచ్చేటువంటి ఆ యొక్క వాక్కు వెలుగు వాక్కు మానవుడై మన మధ్య నివసించను మన మధ్య నివసించను మేము కృపా సత్యములతో నిండిన ఆయన మహిమను చూచితిమి ఆది తండ్రి యొద్ద నుండి వచ్చిన ఏకైక కుమారుని మహిమ వెలుగు తేజస్సు ఆ వెలుగు నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది నరావతారిగా మనుషునిగా జీవపు ఓట వెలుగు ఆ జ్యోతి అఖండ జ్యోతి మానవ రూపములో మన మధ్యకు దిగి వచ్చింది మరియ తల్లి బిడ్డగా శరీర రక్తధారుడై శరీరధారుడై ఇదిగో మన మధ్య నివసించను యేసుప్రభు తన యొక్క ప్రయాణాన్ని చేస్తున్నాడు మత సువార్త నాలుగో అధ్యాయము ఈనాటి సువార్త పట్నము ఎక్కడ వెళుతున్నాడు జబులును నప్తాలి సెమలలోని సరస్సు తీరమున్న కపన్నామునకు వచ్చి నివాసం ఏర్పరచుకున్నాను అక్కడ ఈ వాక్యాలు నెరవేరుతున్నాయి జబులును నప్తాలి ప్రాంతములు గల్లయ్య సరస్సు తీరము యోర్ధాన నదికి ఆవల దిక్కున అన్యులు నివసించు గల్లయ్య సమయ అంధకారం నివసించు ప్రజలు గొప్ప వెలుగును చూచిరి మరణపు నీడలో మరణపు నీడలో చూసారా చీకటి అన్నటువంటిది మరణం మరణపు ఛాయ అది సింబలిజం మరణపు నీడ పాపం అన్నటువంటిది చీకటి దేవుని యొక్క జ్యోతిని ఆర్పేస్తుంది మనలో పాపం దేవుని యొక్క సన్నిధిని దూరం చేస్తుంది అదిగో ఆదాము అవ్వలు పాపం చేసిన తర్వాత ఆ దేవునికి దూరం అయిపోయారు ఆ వెలుగులో రావడానికి భయపడ్డారు ఏం చేశారు పాపం చేసిన తర్వాత వెళ్ళి ఏం చేశారు చెట్టు చాటికి వెళ్ళిపోయారు కప్పు పుచ్చుకుంటున్నారు వెలుగులోనికి రావడానికి భయపడుతున్నారు ఆ ప్రభువే ఆ వెలుగు భయపడుతూ తప్పుకుంటున్నారు కప్పు వచ్చుకుంటున్నారు చెట్టు చాటుకు వెళ్ళిపోయారు ప్రేమైన సహోదరులారా ఇదిగో పాపపు యొక్క పాపం యొక్క వేతనము మరణము ఆ మరణపు ఛాయలు మనలో ప్రవేశిస్తాయి మనము పాపం చేసినప్పుడు భయం దాపరికం మరి జంకు బెంకు బెదిరిపోతూ ఉంటాం కాళ్ళు వణిగిపోతూ ఉంటాయి నిజంగా పాపం చేసినటువంటి వారు ఆ మనోస్థైర్యాన్ని కోల్పోతారు వారు గట్టిగా మాట్లాడలేరు నిజానికి ఎంత ప్రయత్నం చేసినా సరే వారిలో ఎక్కడో అపరాధ భావము వారిని వెనక్కి లాగుతుంటుంది చూడండి ఇక్కడ మరణపు నీడలో నున్న నివసించు ప్రజలపై వెలుగు ఉదయించాను ఆ వెలుగులోనికి వస్తాము ఆ ప్రభువే ఆ క్రీస్తు ప్రభువే ఆ జ్యోతిగా వస్తున్నాడు మరి ప్రభువు తన యొక్క బహిరంగ జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తూ ముఖ్యంగా గొప్ప సందేశాంతో తన యొక్క బహిరంగ జీవితం ప్రారంభిస్తున్నాడు ఒక సువార్త నినాదము ద క్లారియన్ కాల్ ఫర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని రాజ్యాన్ని దేవుని ప్రేమను ప్రకటించడం కోసము చేసినటువంటి ఒక ఒక సమర శంఖమును పూరిస్తున్నాడు ఎ క్లారియన్ కాల్ ఏమిటది హృదయ పరివర్తనము చెందుడు పరలోక రాజ్యము సమీపించిచున్నది సమీపించి ఉన్నది ద గ్రేట్ అనౌన్స్మెంట్ ద ప్రోపగాండా చూడండి మనము ఈ రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి ఆ పార్టీ యొక్క సారాంశం అంతా కూడా దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని ముందుగానే మనకు తెలియజేస్తారు పంపిస్తారు కదా 
అజెండా ఇంకా ఇంకొక మాట కూడా ఉంది అజెండా ఏంటి వాళ్ళ పార్టీ యొక్క తత్వం అంతా కూడా ఏం చేయబోతున్నారు అవన్నీ కూడా అందులో పెడతారు ఇదిగో తన యొక్క పరిచర్య యొక్క సారాంశం అంతా కూడా ఒకే ఒక్క మాటలో చెప్తున్నాడు హృదయ పరివర్తన చెందండి దేవుని రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది ఈ విధంగా తనకు సువార్త నినాదాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాడు ఆ సువార్త వెలుగు సువార్త జ్యోతి వెలగడం ప్రారంభించింది తన వాక్ ద్వారా వాక్కు వెలుగు ఆ వాక్కును నరావతారినటువంటి ఆ ప్రభు యొక్క వాక్కు వాక్య రూపములో వాక్కు రూపములో తన యొక్క సందేశాన్ని వినిపించడం ప్రారంభించాడు ప్రయాణం చేస్తున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు సరస్సు తీరు గలిలయ సరస్సు తీరానికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఎవరున్నారు సరస్సు తీరంలో చాలామంది ఉన్నారు అందులో ప్రత్యేకించి చేపలు పట్టేటువంటి వారిని అతను చూసి పిలుస్తున్నాడు ఏమిటి ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా ఈ రక్షణ సువార్త సునాదం నినాదము అందించేటువంటి ఈ ప్రభు ఒక బోధకుడు సాధారణంగా రబ్బీనిక్ ట్రెడిషన్ రబ్బీలు రబ్బీలు అంటే యోధ మత బోధకులు గురువులు వారు ఏం చేసేవారు వారి దగ్గరికి శిష్యులు వస్తూ ఉండేవారు వచ్చి అక్కడ గురువు గారిని వెతుక్కుంటూ వచ్చి ఆ తోర ధర్మశాస్త్రము వీడన్నింటి కూడా అక్కడ నేర్చుకుంటూ ఉండేవారు ఆ గురువు గారు ఆ నాలుగు గోడల మధ్య ఆ ప్రాంతంలో అక్కడ పాఠాలు చెప్పి వాళ్ళు తయారు చేసేవాడు మరి భారత సాంప్రదాయంలో కూడా గురుకులం ఉంది శిష్యులు గురువు గారిని వెతుక్కుంటూ వెళ్తారు ఏ ఆశ్రమంలోనో ఏ వనంలోనో అక్కడే ఉంటూ గురువు గారికి సేవలు చేస్తూ మరి స్నానపానాదులకు అవసరమైన కూడా సమకూరుస్తూ గురువు గారికి సేవలు చేసినప్పుడు గురువు గారు మనసు పుట్టినప్పుడు కూర్చొని వేదాలు లేదా పాఠాలు మరి ఈ మంత్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ విద్యాభ్యాసం చేస్తాను విద్యను గరుపుతారు కానీ ఇవన్నింటికీ వ్యతిరేకంగా అతీతంగా గురువే శిష్యులు వెదుక్కుంటూ వెళ్తున్నాడు గురువే శిష్యులు వెదుక్కుంటూ వెళ్తున్నాడు ఆ సరస్సు తీరంలో చేపలు పడుతున్నటువంటి వారిని చూశాడు ఎవరు వాళ్ళు పేతురు అతని సోదరుడైన అంద్రయ్య అలాగే జవదాయ కుమారులైనటువంటి యాకోబు యోహాన్లు చూడండి వీరిని ఎందుకు పిలుస్తున్నాడు వీరిని ఎందుకు పిలవాలి చాలామంది ఉన్నారు కదా వీరిని ఎందుకు పిలిచాడు అక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా వారు జాలరులు కష్టపడేటువంటి వారు కష్టపడే గుణం ఉంది వాళ్ళకి లక్షణం ఉంది వాళ్ళకి అలాగే వారు చేస్తున్న పని మీద అంకిత భావం ఉంది దెర్ ఇస్ ఎ కమిట్మెంట్ దేర్ కమిటెడ్ టు దేర్ ప్రొఫెషన్ వారు వృత్తికి వారు కంకణబద్ధులై అంకిత భావంతో నిబద్ధతతో వాళ్ళు కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు ప్రభు కావలసిన వారు కష్టపడేవాళ్ళు సోమరపోతులు కాదు బాధకస్తులు కాదు ప్రభు యొక్క పరిచర్యకు కష్టపడేటువంటి మనస్తత్వం కలిగిన వారు అవసరం సోమరులుగా బాధకస్తులుగా పని పాటు లేకుండా సమయాన్ని వృధా చేసేటువంటి వారు ఒళ్ళు దాచుకునేవారు అంటే ఇంకో కఠినమైన మాట ఇది దేవుని సేవకు పనికిరారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరిని ఎన్నుకుంటున్నాడు కష్టపడేటువంటి వారిని ఎన్నుకుంటున్నాడు ఖాళీగా ఉన్నవారిని ఎన్నుకోలేదు అంతేకాదు అంకిత భావంతో వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అలాగే వారి పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నారు అటువంటి వారిని ఎన్నుకుంటున్నాడు వారు ఎక్కడో ఉంటుండగా కాదు వాళ్ళ యొక్క కష్టపడేటువంటి ఆ యొక్క పనితనంలో ఈస్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ దీస్ డిసైపుల్స్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ 
వాడు పనిచేసే స్థలంలో వాడు పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వారి కష్టపడేటువంటి లక్షణాన్ని చూసి ప్రభు వారిని పిలుస్తున్నాడు నన్ను వెంబడించండి అన్నాడు పేతురు సీమోను పేతురు పేతురు అయ్యాడు తర్వాత మిమ్మల్ని మనుషులను పట్టువాణిగా చేస్తాను చేపలు కాదు మనుషులను పట్టువాణిగా చేస్తాను రమ్మన్నాడు వాళ్ళన్నీ విడిచిపెట్టి ఏసు వెంబడి వెళ్ళారు అలాగే కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు చూసి ఎవరిని చూశాడు జబదాయి కుమారులు యాకోబు యోహాన్లు ఆ తండ్రి జబదాయితో పాటు వారి పడవలో వలలు సరి చేసుకుంటున్నారు వారిని పిలిచాడు నన్ను అనుసరించండి అన్నాడు అనగానే వాళ్ళు ఏం చేశారు వెంటనే గమనించండి తర్వాత చెప్తామండి ఆలోచించి చెప్తాం ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ పెట్టుకొని మా కుటుంబం అంతా మాట్లాడుకొని అది ఏంటిది ఇది సబువా కాదా అది ఏం వస్తుంది ఏం ఇవ్వగలడు మన వృత్తిని ఎంతవరకు నమ్ముకున్న వృత్తిని వదిలి విడిచిపెట్టేసి అతని వెంబడి అతని అనుసరించి వెళితే మాకేం వస్తుంది ఏ లాభం ఉందా ఇది లాభంగా ఉందా లాభసాటిగా ఉందా అది లాభసాటిగా ఉంటుందా తెలియదు అగమ్య గోచరం అతను ఎవరో తెలియదు బహుశా మొట్టమొదటిసారిగా బహుశా వాళ్ళు చూసి ఉండొచ్చు మరి అంద్రయ్య మరి యోహాన సువార్తలు చూస్తాం ఈ పేతుర్ని అంద్రయ్య ముందు వేసుని గుర్తించి తీసుకువెళ్ళడం తెలుసు బహుశా ఆ మాట ఈ మాట విను ఉండొచ్చు కానీ ప్రత్యక్షంగా ప్రభుని చూడడం ప్రభుతో మాట్లాడడం ప్రభు పిలవగానే స్పందించడం అన్నటువంటిది ఊహించినటువంటి విషయం తర్వాత ఆలోచించి చెప్తాం అనేది వెంటనే వెంటనే వాళ్ళు లేచి తమ తండ్రిని వలలను పడవను సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి వెంటనే యేసుని వెంబడించారు దిర్ ఇస్ నో పోస్ట్ పోన్మెంట్ ఇన్ ఫాలోయింగ్ క్రైస్ట్ వాయిదా వేయలేదు ఆలోచన చెప్తాం అనలేదు వెంటనే వారి సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి యేసుని వెంబడిస్తున్నారు ప్రయ సహోదరులారా ఈ విధంగా మిగిలినటువంటి వారు మత్తై మత్తయ్యకి పెద్ద ఉద్యోగం ట్యాక్స్ కలెక్టర్ సుంకరి గొప్ప ఉద్యోగం బోడిన డబ్బు పెద్ద హోదా పిలవగానే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఎంతటి త్యాగం వారి జీవనాన్ని జీవనోపాధిని తల్లిదండ్రులను కుటుంబ సభ్యులను వారి వృత్తిని సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి వారు యేసుని వెంబడించారు మరి ఈ విధంగా సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి యేసును వెంబడించినటువంటి వారు నిరుపేద అయిన సిరిగల దేవుడు నజరేతు యేసుని అనుసరించినటువంటి వారు అనేక మంది ఉన్నారు పునీతులు అసిస్సుబుర ఫ్రాన్సిస్ వారు వాళ్ళ తండ్రి గొప్ప ఇటలీల దేశంలో గొప్ప వస్త్ర వ్యాపారి పేరు మోసినటువంటి ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి వాడు సమస్తాన్ని ఒంటి మీద బట్టలను కూడా విడిచిపెట్టి నాకేమీ నీ యొక్క వారసత్వం ఏమొద్దు నీ యొక్క ఆస్తిలో నాకు చిల్లి కవ్వద్దు నీ పిత్రాజ్యతంగా వచ్చేది నాకు హక్కులు కూడా నాకు అవసరం లేదు విడిచిపెట్టి ఈ నజరేయుడైనటువంటి యేసు నిరుపేద అయిన నజరే యేసుని వెంబడించడానికి సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా గొప్పలు గొప్ప గొప్పవారు ఉన్నారు ఇంకా రాణులు రాసులు వారి జీవితాల్లో ధనవంతులు సంపన్నులు మహా విజ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ ఇంకా ఎలిజబెత్ భంగిరి సెయింట్ క్లేర్ మరి సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ దిసాలెస్ ఇంకా చాలామంది విజ్ఞానవంతులు సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ నిరుపేదైన నజరి యేసుని వెంబడించారు ప్రియ సహోదరులారా ఇక్కడ కష్టపడేవారు పనిలో నిమగ్నమైన వారు వెంటనే స్పందించినటువంటి వారు సమస్తాన్ని త్యాగం చేసినటువంటి వారు ఈ శిష్యులు ప్రభు అంటున్నాడు మరి ఈ వీరి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి జాలరులు జాలరులు ఎందుకు అనుకున్నాడు అంటే ఈ సందర్భంలో వారి లక్షణాలు కూడా చూద్దాం చేపలకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఇలా వెళ్ళగానే అలా వలయగానే అలా పడిపోతాయా చేపలు అలాగే చాలా ఈజీ కదా ఇలా వెళ్ళడం ఒక పది నిమిషాల్లో మసాలా సామాన్లు రెడీ చేయి ఇప్పుడే చేపలు వేటకి వెళ్తానని చెప్తారు ఎవరన్నా చెప్పరు ఎప్పుడు పడతాయో తెలీదు వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తారు ఓర్పు ఉండాలి సహనం ఉండాలి 
చేపలు పడేంత వరకు ఓపిక్గా ఉండాలి కాబట్టి ఓర్పు ఇంకా పట్టుదల ఎలాగైనా చేపలు పట్టి తీసుకు ఇంటికి వెళ్ళాలి అలాగని సైల చేతులు ఊపుకుంటే వెళ్ళిపోవడానికి లేదు పట్టుదలతో ఇక పునీత పునీత పేతురు సీమోన్గా ఉన్నప్పుడు ఈ పేతురు గారు ఏమంటున్నాడు చేపల పట్టడంలో నిష్ణాత లోకాసు వార్తలు అయితే ఏసు ప్రసంగం చెప్తూ పేతురు పడవెక్కి ప్రసంగించిన తర్వాత లోతుగా తీసుకువెళ్ళండి చేపలు పడదా ఉన్నాడు అంటే పేదరు ఏమన్నాడు రాత్రంతా మేము శ్రమించాము ఒక్క చేప పిల్ల కూడా పడలేదు అన్నాడు నువ్వు ఇప్పుడు చెప్తే పడతాయా మేము ఇక్కడ పుట్టి పెరిగి ఇసుక తెన్నుల్లో ఆడుకొని ఈ నీటిలో ఆడుకొని చిన్నప్పటి నుంచి ఈ ఒడ్డులో ఈ యొక్క ఇసుక తెన్నుల్లో పెరిగినటువంటి ఈ నీటిలో పెరిగిన మాకు నిష్ణాతులైనటువంటి మాకు ఒక వడ్రంగి వచ్చి చెప్తే వింటానా ఆనలేదు మా ప్రయత్నం చేసో మా జ్ఞానం అంతా ఉపయోగించాము మా అనుభవం అంతా రంగరించి ప్రయత్నం చేసాం కానీ ఒక్క చేప పిల్ల కూడా పడలేదు కానీ మా జ్ఞానము మా అనుభవాన్ని మీ పాదాల చెంత ఉంచుతున్నాం నీవు చెప్పినట్లే చేస్తున్నాడు లోతుగా వెళ్ళమన్నాడు ఏసు చూపిన స్థలంలో వీరు వల వేశారు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించేటటువంటి చేపలు పడ్డాయి ఈ పాపిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపో అన్నాడు లేదు నేను చేపలు కాదు మనుషులను పట్టు వానిగా చేస్తానన్నాడు ఏసు ప్రేమైన సహోదరులారా ఈ శిష్యుల యొక్క జీవితాల్లో వారి యొక్క అర్పణ మన జీవితంలో కూడా మా జ్ఞానం అంతా ఉపయోగించాము మహాజ్ఞానం అది కానీ అంత జ్ఞానం ఒకసారి ఒకరోజు ఒక క్షణంలో శూన్యం అయిపోతుంది ఎందుకు పనికిరాదు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆ ప్రభువుకి దాసోహం అయిపోవాలి మా ప్రయత్నం నేను చేశాను కానీ ప్రభు ఇదిగో నేను శూన్యంగా మిగిలిపోయాను నీ మాట మీద నేను ముందుకు ఇక్కడికి నుంచి వెళ్తాను నీ మాట మీద ముందుకు నడుస్తాను నా జీవితాన్ని నడిపించుకుంటాను నా కుటుంబాన్ని నా బిడ్డల్ని ముందుకు నడిపించుకుంటాను నేను నిస్సహాయుణ్ణి ప్రభు నీవే నా శరణమని ఏ కుటుంబం అయితే దేవుని సన్నిధిలో సమర్పించుకుంటుందో వారికి ఇదిగో సమృద్ధిని ప్రభు ప్రసాదించబోతూ ఉన్నాడు ప్రైస్ లాడ్ అలే లూయా అలే లూయా అలే లూయా ఇంకా ఈ చేపలు పట్టేటువంటి జాలరులకి ఇంకేం ఉండాలి ధైర్యం ఉండాలి ఈ చిన్న కాలవ లేకపోతే చిన్న చెరువు అనుకోండి సులువే సముద్రంలోకి వెళ్ళాలి విశాఖపట్నం వెళ్తే జాలారుపేట అంతా ఫిషింగ్ హార్బర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళు వెళ్తే వారం రోజులు పోయిన తర్వాత వస్తుంది ఆ సముద్రంలో ఉంటుండగా కొన్నిసార్లు తుఫాను బయలుదేరవచ్చు చెలరేగవచ్చు ఉవ్వెత్తు నెగిసిపడేటువంటి అలల మధ్యలో ఆ మహాసముద్రం ఇంత పెద్ద పడవ ఇంత పెద్ద ఓడ అనుకున్నటువంటిది మహాసముద్రం వెళ్ళగానే చిన్న కాగిత పడవ అయిపోతుంది ఆ అలల తాకిడికి కెరటాల తాకిడికి ఉవ్వెత్తు నెగిసేటువంటి అందులో అమాంతం జల సమాధి అయిపోవచ్చు ప్రమాదం ఉంది కానీ ప్రాణాలు పోరా ఎదురుడ్డి పోరాడేటువంటి ధైర్యము సాహసము వారికి ఉంది కాబట్టి లోపలికి వెళ్తారు అది జాలరి లక్షణం అలాగే మరి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఏం చేయాలి చుట్టూ అలం లెగుస్తున్నాయి తుఫాన్ వచ్చింది ఏం చేయాలి నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి శక్తి ఉండాలి ఇక్కడ ఓర్పు పట్టుదల ధైర్యము సరైన నిర్ణయం చేసుకునేటువంటి ఆ శక్తి మీరు పావురము పావురము వలె నిష్కపటంగా ఉండండి పాము వలె జాగరూకులై ఉండండి అవునా ఇదిగో క్రీస్తుని నమ్మినటువంటి వారు క్రీస్తుని అనుసరులు ఆ ప్రభుని యొక్క శిష్యులు కొండవలసినటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా ఇవే చేపల్లోకి ఏమి పట్టడానికి ఏమి ఏమైతే లక్షణాలు ఉంటాయో మనుషులను పట్టడానికి కూడా ఓర్పు సహనంతో మీరు ప్రకటించాలి సువార్తను ప్రకటించండి ఓర్పు కలిగి ఉండండి పట్టుదలతో ఉండండి 
ధైర్యం ఉండాలి ఎందుకు తోడేళ్లకు మధ్యకు గొర్రె పిల్లల వల్ల మిమ్మల్ని పంపిస్తున్నాను క్రైస్తవ బిడ్డలు తోడేళ్ల మధ్య గొర్రె పిల్లలాగా కొన్నిసార్లు అటువంటి తోడేళ్లు మన చుట్టూ ఉంటాయి ఆ తోడేళ్ళు అంటే ఇక తోడేళ్ళు రూపంలో కాదు మనుషుల రూపంలో పరిస్థితుల రూపంలో కష్టాలు ఎదురు దెబ్బల రూపంలో మన మధ్యకు వచ్చి మీద దాడి చేస్తూ ఉంటాయి కానీ క్రీస్తు ప్రభుని నమ్మి ఆ ప్రభుని యొక్క సువార్తను మనం ప్రకటించాలి మన మాటలతో మాత్రం కాదు మన జీవితంతో ఆ ప్రభువుని ప్రకటించాలి మరి ఇటువంటి శిష్యులుగా ఉండాలని మనందరినీ ప్రభు ఈరోజు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో పిలవగానే వెళ్ళిపోయారంటి ఆ ప్రభువులో ఉన్నటువంటి ఆ ఐష్కాంత శక్తి ద మ్యాగ్నెటిక్ పుల్ ఇన్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ పుల్ దెమ్ ఫ్రమ్ దేర్ ప్రొఫెషన్ ఫ్రమ్ దేర్ బాండేజ్ ఫ్రమ్ దేర్ బాండ్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ ఫ్రమ్ దేర్ బిలాంగింగ్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ ఆఫ్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఒక్క మాట చెప్పగానే రండి అనుసరించడానికి కానీ సంస్థాన్ని విడిచిపెట్టారంటే ఆ ప్రభువులో ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి ఎంత గొప్పది మరి ఈరోజు నిన్ను నన్ను ఆ ప్రభు తన వాక్ ద్వారా ఆకర్షిస్తున్నాడు ఆ వెలుగు ఆ వెలుగులోనికి మన చీకటిలో ఉన్న మనలందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాడు తన యొక్క వెలుగును మన మీద ప్రసరింపజేస్తున్నాడు మనం వెలుగు పుత్రులుగా ఉండాలి ఆ సువార్త జ్యోతిగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మన ఇంట్లో మన పని చేసేటువంటి ఆ ప్రదేశంలో ఆ యొక్క ఆఫీసులో కావచ్చు స్కూల్లో కావచ్చు హాస్పిటల్లో కావచ్చు అక్కడ ఒక క్రీస్తు జ్యోతిగా మనము వెలగాలి వెలుగుతూ ఉండాలి మళ్ళందరినీ ప్రభు ఆహ్వానిస్తున్నాడు క్రీస్తు జ్యోతి నుండి ఆ అఖండ జ్యోతి నుండి మన జీవితాలను వెలిగించుకొని మనము ఇదిగో మనం ఎక్కడైతే ఉన్నామో అక్కడ చీకటిలో ఉన్న వారికి వెలుగు రేఖగా మనం మారాలి అది మన బాధ్యత హృదయ పరివర్తన చెందండి దేవుని రాజ్యము సమీపించింది సువార్తను ప్రకటించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపగల దేవాకరణగల తండ్రి పాపపు చీకటిలో బ్రతుకుతున్న మానవ జాతికి నీ కుమారుణ్ణి రక్షణ సువార్త జ్యోతిగా మా మధ్యకు పంపించిన దేవా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఆ వెలుగులో మా పాపపు చీకటి బ్రతుకుల్ని వెలుగుమయం చేసుకునే శక్తిని ప్రసాదించండి ప్రభువ శిష్యులను పిలవగానే ఆ ప్రభులో ఉన్నటువంటి ఆ వెలుగు వారి యొక్క జీవితాల్లో ప్రసరించి సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి నీ యొక్క రాజ్యాన్ని విస్తరింపచేయడానికి కంకణబద్ధులై అంకిత భావంతో వారు చివరికి వారి ప్రాణాలను సైతము దారబోసారు దేవా మేము కూడా నీ సేవలో ముందుకు సాగాలని ఆశతో ఉన్నాం వ్యక్తిగతంగా మా జీవితాల్లో మా కుటుంబాల్లో నీ రాజ్యాన్ని స్థాపించేటువంటి ఆ శక్తిని పవిత్రాత్మ బరాన్ని బలాన్ని మాకు ప్రసాదించండి మీ పని చేసేటువంటి ప్రతి చోట కూడా నీ సువార్త జ్యోతిగా వెలుగుతూ వారినిలో ఉన్నటువంటి చీకటిని తొలగించే జ్యోతులుగా మార్చండి మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము తండ్రి ఐ మీన్